ഹായ് നമസ്കാരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലിറ്ററസി മിഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി തുല്യത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ പഠിതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഷാനു വിന്യാസ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അഥവാ എക്കണോമിക്സ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാമല്ലോ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വികസനം രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് സാംഘിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ സാംഘികം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായമായ സാംഘിക ഒരു ആമുഖം അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ പലപ്പോഴും പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സാർ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തിനാണ് ഈ കണക്ക് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാംഘികം പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ധാരാളം വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ചരങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് വരുമാനം ചെലവ് സാമ്പത്തിക വളർച്ച ജനസംഖ്യാ വളർച്ച ദാരിദ്ര്യം തൊഴിലില്ലായ്മ ഇതെല്ലാം ഓരോരോ ചരങ്ങളാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരങ്ങളാണ് ഉൽപാദനം വിതരണം ഇതെല്ലാം അപ്പൊ ഈ മേഖലകളിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ ഓരോ മേഖലകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന പോരായ്മകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ കണ്ടെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു അവലോകനം തയ്യാറാക്കാൻ ഭാവി ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാവി എന്തായി തീരും എന്ന് പ്രവചിക്കാൻ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കികത്തിന്റെ കുറച്ച് സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് പഠിക്കാതെ നമുക്കത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും തന്നെ എന്തും കൂടി പഠിക്കുന്നത് കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും കുറച്ച് മാത്തമെറ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വേറൊന്നുമല്ല എന്താണ് സാങ്കികം സാങ്കികത്തിന്റെ നിർവചനം എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ സാങ്കികത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ളു പഠിക്കാൻ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പൊ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് സാങ്കികം സാങ്കികം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിർവചനത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാങ്കികത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് സിംഗുലർ അഥവാ ഏകവചന അടിസ്ഥാനത്തിലും ഏകവചനം അതുപോലെ തന്നെ പ്ലൂറൽ ബഹുവചന അടിസ്ഥാനത്തിലും നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നത് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ദത്തങ്ങൾ എന്നാണ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ദത്തം എന്നാണ് ഏതിന്റെ അർത്ഥം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ബഹുവചന അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കും ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനസംഖ്യ അതെന്താണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഒരു ഡേറ്റയാണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വരുമാനം അതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഒരു ഡേറ്റയാണ് വിവരണമാണ് ദത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും എന്താണ് ദത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റകളാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അംഗൻവാടി ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കറിയാം ഒരു വാർഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംഗൻവാടിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ അവരുടെ പക്കൽ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരു ദത്തമാണ് അപ്പൊ ദത്തം എന്നാണ് ഏതിന്റെ അർത്ഥം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അഥവാ സാങ്കികത്തിന്റെ ബഹുവചനാർത്ഥം ദൻ മറ്റൊരു വിശകലനമാണ് ഏകവചനാർത്ഥം ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ വിവരം എങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്നു ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ശേഖരിക്കുന്നു വിവരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ വിശകലനം ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഏത് തരം വിശദീകരിക്കുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഏകവചന നിർവചനം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഏകവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ദത്തങ്ങളുടെ ശേഖരണം അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ അവതരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ദെൻ അപകൃതനം അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡേറ്റ വിശദീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഇങ്ങനെ വിവിധ രീതികളെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക സാങ്കികത്തിന്റെ ഏകവചന അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഏകവചന നിർവചനം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യും അവതരിപ്പിക്കും ആ വിവരങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപകൃതിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യും വിശകലനം ചെയ്യും ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം കൊടുക്കും ഒരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കും ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ ഒരു വിവരം ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഗുണാത്മക ദത്തം ഗുണാത്മക ദത്തം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയും എന്താ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ഗുണാത്മക ദത്തം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ രണ്ടാമത്തത് പരിമാണാത്മക ദത്തം പരിമാണാത്മക ദത്തം ഇതിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയും സോറി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ പരിണാമാത്മക പരിമാണാത്മക ദത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പോ അല്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ പരിമാണാത്മക ദത്തം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ഗുണാത്മക ദത്തം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ നമുക്ക് സംഖ്യാപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അളവ് തൂക്കത്തിൽ നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളുടെ ബുദ്ധി സൗന്ദര്യം ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സംഖ്യാപരമായിട്ട് അളക്കാൻ കഴിയില്ല ശരിയല്ലേ ഇപ്പോ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ അഞ്ച് കിലോ ബുദ്ധിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കിലോ ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ട് സംഖ്യാപരമായിട്ട് അളക്കാൻ കഴിയുന്ന ദത്തങ്ങളാണ് എന്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ വേറെ താൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അയാളുടെ വിശ്വാസം അയാളുടെ ജാതി മതം ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഗുണാത്മക ദത്തങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഗുണാത്മക ദത്തങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ പരിമാണാത്മക ദത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവാണ് ദെൻ പരിണാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും മാറ്റം എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ പരിണാമം മാറ്റം പരിമാണം അളവ് അപ്പൊ പരിമാണാത്മക ദത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനന നിരക്ക് മരണ നിരക്ക് ദേശീയ വരുമാനം ദെൻ ആയുർദൈർഘ്യം ഒരാൾ എത്ര നാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് പരിമാണാത്മക ദത്തത്തിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ അടുത്ത നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ സാങ്കികത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ സാങ്കികത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സാങ്കികവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ശരാശരി നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും ശരാശരി അപ്പൊ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വിവരത്തിന്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സിംഗിൾ നമ്പർ ഒരു ഏക സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെ വരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ സംഖ്യയാവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വരുമാനത്തിന്റെ ശരാശരി കണക്കാക്കും തുക എണ്ണം കൊണ്ട് ധരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും ആ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ശരാശരി ഇത്ര രൂപ വരുമാനമുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശരാശരി മരണനിരട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ശരാശരി പറയും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മൊത്തം ഡേറ്റ ഉൾപ്പെടുത്താതെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത്ര പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇത്ര പേര് ജനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഒന്നാമത് ശരാശരിയുടെ ഉപയോഗം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ ദത്തങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണം കൂടുതലായിട്ടുള്ള ദത്തങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവയെ പൊതുവെ നമുക്ക് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഏക വിലയായ ശരാശരി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വീകരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപയോഗം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ലളിതമായിട്ട് വിവരിക്കാൻ എന്ത് സഹായിക്കും സാങ്കികം സഹായിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് കുറച്ച് പദ്ധതി കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അപ്പൊ നമുക്കറിയണം എത്ര പേർക്ക് ജോലി കൊടുത്തു ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു ഇത് അറിയണം ഇത് ശാമ്പളക്ക് ജോലി കൊടുത്തു തങ്കമ്മയ്ക്ക് ജോലി കൊടുത്തു മാധവിക്ക് ജോലി കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ എത്ര സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി കൊടുത്തു എത്ര പുരുഷന്മാർക്ക് ജോലി കൊടുത്തു ശരിയല്ലേ ഓരോ വർഷവും എത്ര പേർക്ക് ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ മാസവും എത്ര പേർക്ക് ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫുകളാക്കുകയോ ചെയ്യും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രയോജനം ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ സങ്കീർണമായ
അടുത്തൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഗവൺമെന്റിന് ആസൂത്രണം നടത്താൻ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും വേണ്ടി ആസൂത്രണം നടത്താനായി എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം സാങ്കികം ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു രാജ്യത്ത് ദാരിദ്ര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മയുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മറികടക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാം വെറുതെ ഇരുന്ന് ആവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ല എന്താണ് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കാരണം എന്ന് നോക്കും അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കണം അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും സാങ്കികം വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കണം അപ്പൊ എത്ര പേർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരാണോ തൊഴിലില്ലാതിരിക്കുന്നത് അതല്ല ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്തവരാണോ തൊഴിലില്ലാതിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പരിഗണിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് കൂടിയേ തീരൂ സാങ്കികം കൂടിയേ തീരൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന് ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും വേണ്ടി പ്ലാനിങ് അഥവാ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് എന്ത് കൂടിയേ തീരൂ സാങ്കികം ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ഗവൺമെന്റിന് ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാനും എന്ത് കൂടണം എന്ത് വേണം സാങ്കികത്തിന്റെ സഹായം വേണം അപ്പൊ ഇത്ര ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നു ഇത്ര കോടി കൊടുക്കുന്നു എന്ത് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും എന്താവശ്യമാണ് സാങ്കികം ആവശ്യമാണ് അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് ഭാവിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരോഗതി ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയായി തീരും എന്നൊരു ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നടത്താൻ പ്രവചനം നടത്താനായിട്ട് എക്കണോമിക് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പ്രവചനം നടത്താനും എന്ത് കൂടിയേ തീരൂ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അഥവാ സാങ്കികം കൂടിയേ തീരൂ ക്ലിയർ ആയാലും അപ്പൊ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഭാവിയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാനും എന്ത് വേണം സാങ്കികം വേണം മറ്റൊന്ന് താരതമ്യ പഠനമാണ് ഇപ്പൊ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ജില്ലകളിലെയോ സാമ്പത്തിക വളർച്ചകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തിന്റെ സഹായം വേണം സാങ്കികത്തിന്റെ സഹായം വേണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കും കൊറോണ കാലമാണ് എത്ര പേർ മരിക്കുന്നു ഓരോ രാജ്യത്തും എത്ര പേർ മരിക്കുന്നു നമ്മൾ കുറെ ഗ്രാഫും കുറെ പട്ടികയും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡെയിലി പത്രത്തിലും ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും കാണുന്നവരാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും എല്ലാം കാണുന്നവരാണ് അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയായ ഡയഗ്രോം ഗ്രാഫും എല്ലാം വരച്ച് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യും അത് എന്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് സാങ്കികത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് ഇത് ആരോഗ്യ മേഖല ഓക്കെ അപ്പം ഈ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കൂടും കൊറോണ എങ്ങനെ കുറയും ഇതൊരു ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഒരു പ്രവചനമാണ് അപ്പൊ അതിനും എന്തിന്റെ സഹായം വേണം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായം സോറി സാങ്കികത്തിന്റെ സഹായം വേണം ദെൻ ഇപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് ഉൽപാദനം വിതരണം ഉപഭോഗം ഇതെല്ലാം എന്താണ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് അല്ലെ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യണം ആർക്കൊക്കെ എത്തിക്കണം ഇതെല്ലാം പരസ്പര ബന്ധിതമാണ് അപ്പൊ ഈ പരസ്പര ബന്ധിതമായ ചരങ്ങൾ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിശകലനത്തിന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതിന്റെ സങ്കേതങ്ങളാണ് ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അഥവാ സാങ്കികത്തിന്റെ ടൂൾസ് ആണ് അതിൽ ഉപാധികളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യമാണ് സാങ്കികം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന് ആവശ്യമാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക ബാക്കി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്ര മതി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം മൈക്രോയിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ സോറി മൈക്രോ അല്ല ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്